Здравствуйте! С вами Светлана Климова, генеральный директор и соучредитель консалтинговой компании «Консенсус». Сегодня мы поговорим о переходе с общей системы налогообложения с НДС на упрощенную УСН. Сейчас самое время, декабрь 2018 года. Именно в конце года, до 31 декабря, вы можете уведомить налоговый орган о применении другой системы налогообложения в следующем году. Чтобы сменить систему налогообложения, надо уведомить об этом ваш территориальный налоговый орган. То есть в Москве это не 46-я налоговая, а именно та, куда вы сдаете отчетность. Определить ваш налоговый орган вообще легко. Если вы посмотрите свой ИНН и КПП, в принципе, по первым четырем цифрам вам будет понятно. Например, возьмем ИНН 7723. 77 – это у нас Москва, 23 – это 23 налоговая инспекция. Форма заявления стандартная. Вы можете ее скачать в консультанте, в интернете, на сайте налоговой и заполнить и сдать. Сдать надо в двух экземплярах. Обязательно оставьте у себя экземпляр со штампом налоговой, что они приняли. И обязательно запросите где-то в январе месяце письмо о подтверждении, что вы применяете упрощенную систему налогообложения в 2019 году. При принятии решения о переходе на упрощенную систему налогообложения не забывайте, что если у вас на балансе на 1 января останутся товары, материалы, основные средства, вам необходимо НДС по данному имуществу восстановить и оплатить в бюджет. Поэтому постарайтесь избежать этого и если вы это не знаете, как сделать, обратитесь в бухгалтерскую компанию, и вам помогут. Кто может перейти на УСН? Это компании, где учредителями являются физические лица или юридически составляют всего до 25%. Кроме того, есть ограничения в применении УСН для компаний, занимающихся определенным вид деятельности. Например, ломбард не может применять УСН, страховая компания, при торговле под акцизными товарами тоже нельзя применять упрощенную систему налогообложения. Конечно, вы в курсе, что упрощенная система налогообложения делится на два вида. Вы можете выбрать 6 процентов от дохода или 15 процентов дохода минус расходы. Если вам необходимо посчитать, какой вариант выгоден именно для вас, также обращайтесь к профессионалам, бухгалтерам, специалистам по налогообложению. Наша практика показывает, что если сравнивать УСН 6 процентов и УСН 15 процентов дохода и расходы, то 6% становится выгодным тогда, когда наценка составляет более 40%. Также к плюсам 6% относится и то, что вы платите в бюджет налог за минусом перечислений в пенсионный фонд. То есть, в принципе, УСН 6% составляет 3%. Когда вы будете производить расчет сравнения систем налогообложения, имейте это в виду. Важным моментом при переходе на УСН является то, что применяя упрощенную систему налогообложения, вы не будете платить НДС. И, возможно, это повлияет на ваши отношения с заказчиком, который нужен этот НДС. Если вы хотите сохранить данного заказчика, да, и ваша экономическая составляющая это позволит, вы можете именно с этой сделки заплатить НДС в бюджет, законом это не запрещено. Мы рассмотрели с вами вопрос о переходе на упрощенную систему налогообложения с января 2019 года. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, переходите по ссылке ниже. С вами была Светлана Климова, генеральный директор и соучредитель консалтинговой компании «Консенсус».